ziara yangu ya mkoa Kigoma nimefurahia nimefika hapa nimepokana na viongozi wa vyombo huko katika mkoa Kigoma na kuna baadhi ya mambo nimejaribu nime kuwashauri na kuwasitiza wafanye moja ni ushirikiano ushirikiano wa vyombo hivi nimetoa madhani kwa mfano jeshi la polisi na likashirikiana na kitengo chetu pia cha wizara ya ndani cha kushirikia masuala ya huduma kwa jamii e, yani wale ambao watu na makosa ya kawaida haya wakishirikiana jeshi la polisi na idara husika wanaweza hakimu akatoa kifungo cha nje ya kufunja kutumikia kutumia jamii kwa maana lengo la kupunguza idadi ya watu wako katika magereza hasa mahabusu lakini ingine ni mwasiza kwamba kuna kitu kinaitwa compounding of offense yani ni utozoaji wa faini za papo kwa papo kwa makosa madogo madogo mamlaka hiyo kwa mujibu ya sheria ya RPC OCD anaweza kakaimisha kwa watu wake kufanya jambo hilo kama ambavyo inafanya kwenye traffic yakiwa barabarani ni mamlaka ya ya, ya, ya RPC na OCD wamekasimisha kwa wale watu kwa nikasema tulifanya hilo tuondoeze notion za kusema oh nitaonekana napendelea hakuna unaweza kupendelea lakini ingine nikasitiza kwamba nida sasa kwa nimesikia hapa kwamba e, kuna swala la watu wakitaka taarifa za kutoka kwenye uhamiaji uh, ili wapate vitambulisho kwa mkoa changamoto kubwa sana kupata uthibitisho na ithibati kutoka nida. Kwa hiyo nimemwambia mkurugenzi wa mamlaka ya kitaifa ya taifa, hebu asambaze kitu kinachoitwa NIA National Identification Number kwenye mikoa yote hii kwenye dada za uhamiaji. Ili kumrahisishie mwananchi akifika pale badala ya kwenda kuchukua kule barua, basi akakata jina yake wakaloji mle kama yule mwanabeba bwana jina yako alipo. Na utaratibu ni kwamba lazima sasa huyu upekuzi ufanyike mpaka mtu aweze kupewa hiyo NIA. Kwa hiyo nimwambia jambo la. Kile kingine nimwasikiza watumishi Mengi ni masuala ya maslahi yao. Nimewaambia kwa mfano swala hiyo serikali sitisha kwa sababu kulikuwa na mchakato wa kufanya uhakiki wa watumishi na kuondoa watumishi ambao ni watumishi hewa. Rombo sinadhani mataifa ya watumishi ni zaidi ya 1030 ya muondoko mtisho wa mambo kwa kutumia fedha mbaya sasa hii. Lakini ingine nikawaambia kigezo cha miaka mitatu kwenye nafasi yako ya ofisi sio kigezo pekee cha kupanda cheo. Lazima kuna ratibu zingine ufanisi wako katika eneo la kazi, ubadilifu wako, uzoefu wako lakini na utendaji wako kazi mzuri. Lakini pili uwepo waikama na fedha za kuweza kupandisha mtu cheo pale. Kama hakuna inakuwa ni changamoto nyingine inakuwa ni shida. Na kuna mingine ambayo nimeyapokea na kwenda kuyafanyia kazi ambayo ni malamiko ya masuala ya mishahara na kutokuchukua mishahara. Watu wametokea mwaka 2013 wasema wakupewa mishahara ya miezi kadhaa tunanifanyia kazi. Na nadhani tunafanyia kazi katika ufanisi wa kiwango na na hali ya juu sana. Otherwise pia ni nimetoa shukurani kwa maana kwa makamanda wote wa vikosi vya chuo za ndani huko mkoa wa Kigoma. Huu mkoa huu nimewaambia una mpaka ambao tofauti na mipaka mikoa mingine. Ni mipaka ambayo inapakana na nchi ambazo by then zikuwa zikutulia na baadhi sijatulia. Na ina historia yake dhaa mnaifahamu. Kwa utulivu na amani ya nchi hii ni ushirikiano wa RPC, RIO, RFO, RRPO kwa maana kwa pamoja kwa nikasema waimalishe huo ushirikiano ambao wanao endelea nayo hivi sasa. Tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Alisha alizungumza. Kwa tunaangalia masuala ya kisheria. Tuko kwenye masuala ya kisheria kuangalia na mlango wa kufanya kazi. Na hivi anavyosema hata mahabusu hata tuangalie Je, hawawezi kufanya kazi kweli tunaipitia sheria hiyo. Eh, yaani ukichukua takwimu za nchi nzima, mahabusu wengi kuliko wafungwa. Kwa hiyo wafungwa wachache wanafanya kazi, mahabusu wengi wafanye kazi. Tunaliangalia. Ndio maana sisi tupunguze namba ya mahabusu kule kwa kufanya hapo ni meyafanya. Kwa maana kumeelekeza kwa mfano kama idara ya, 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 ya jeshi la polisi ilishikia na probation, lakini pia jeshi la magereza ilishikia na probation ili kuondolea namba pale. Lakini watumie compounding offense ile kupiga pia yani fine kwa mfano, hiyo ni, ni masuala ambayo nalipa fine. Kama faini ya kosa hili ni shingi laki mbili, anapisi ya nozo kutuza faini ya namna hili ya shingi laki moji. Ni nusu hile kitu. Kwa hiyo tunayangalia, maikezo wa raisa ya sema, wanakaaje. Eh? Wanatulia tu kweli, hata wanozo wakubali. Eh? Vitabu yu vimesema asie tuanga na asire buwana.